。我说媳妇儿，你下次回娘家的时候能不能利索点儿？你吃完饭就回来得了呗，总是磨磨唧唧，磨磨唧唧，每次总是磨叽到这么晚才回来。老公，你以后能不能别我一回娘家，你就催我快点回来？那我还没坐一会儿呢。你就一个劲儿的催我赶紧走，那怎么了？那儿只是你的娘家，这才是你的家。那以后才发现，哪有真正属于自己的家呀？这辈子是妻子，是儿媳，是妈妈，是女儿，只有女儿最好当，也是最不合格的那一个。所以说，你们这些男人。假如说，生活中遇到些不愉快的事情，你们就让让我们女人吧，好好珍惜你们的媳妇儿吧，真的是不容易啊。媳妇儿，你就在这儿等着我，准备好身份证，一会儿进站，我去买两瓶水。哎，矿泉水啊！好。大直播，我来喽！媳妇儿，走吧。哎，老公，我跟你说件事儿，你可不许怪我。嗯，怎么了？我好像忘记带身份证了。忘带身份证了？真的，我明明放这个包里了。出门的时候啊，我记得我检查过了。怎么会没有呢？行行行，媳妇儿，你别着急，给我拿着水。你这一说啊，还提醒我了，我也看看。你呀、啊，别找了，我也没带。啊？那怎么办呀？这，这好不容易请了两天假，哎呦这……那怎么办呀？你说吧。哎呀，这烧烤是吃不上了。行行行啊，别着急。
，咱出都出来了，这直播烧烤是吃不上了。不行，咱就郊区。这样再有，咱这附近不是也有好多地方？你想去没去吗？等过段时间，咱有时间了再去呗。你说呢？那怎么办呀、啊？也只能这样了。那可不只能这样了，那能怎么办呀？行了，别想了，走吧。哎，你说咱俩这什么脑子？就这事儿还能给忘了？那可不是嘛。都酸了，老公啊，你看这身份证啊，就在那鞋柜上呢。你说啊，我这出门还是给忘了。你下回出门之前啊，先放包里。你放鞋柜上，这一穿鞋，他能不忘吗？哎呦，这一天啊，也真够累的。我洗个手啊，给你倒杯水喝。行。风餐露宿，颠沛流离，也不弃不离。彩虹来看我，功成名利。你也曾一语自怜自怜。媳妇儿，我那衣服你别动啊。可生活啊，除了是你，没什么足惜。夜里回首，患难岁月，我泪流不已。我希望最初是你，后来是你，最终也是你